，你怎么还不睡啊？你对我这样笑，我感觉天气都晴了。现在是下班时间，我们俩是朋友，我看到你开心，所以笑喽。真的？哎呀，我都不知道现在应该说你刻板，还是夸赞你灵活。如果你不介意的话，可以夸我聪明伶俐啊。如果你不介意的话。我想凑近点说。说什么？潘总好。潘总好。一切情况到那儿就全都知道了。怎么样，心里有准备吗？我可没有。又是你。你们要去哪儿？呃，江三，我们要去开会。你怎么来了？我怕你在公司吃不好，专门做了爱心午餐给你送过来。哦，我们要赶飞机，可能吃不上了。那么，江三，你先赶飞机？你们要去外地啊？就你们俩吗？江三，你别小心眼啊！我们真的是开个会。老公，公司有那么多人呢、啊，你为什么非带他去？啊？反正我不同意这个女人跟你一起出差。看你，我就知道你小心眼儿。问题不是说你信不信任我，跟我跟谁去开会，而是说你对我根本就没有信任，你说是不是？我信任你，可是你换个别人，换谁都行。哎呀，好吧，别再闹了，不然赶不上飞机了。啊、不行，我有个条件。什么条件？你把这些吃了，我就让你去。哎，大姐，我吃了肯定误机了。你吃不吃？不吃就不许去。哎，好，好，好，好。小姐、啊，不好意思。那你先上车，你等我一下。走吧，千金大小姐，快快快，赶来不及啦！走吧。那还热着呢。慢点吃。啊，不行，不行，我让你亲我一下才能走。啊。介意呢，还是希望我不介意呢？坦率的说，我怕你介意，但是又怕你一点都不介意。其实吧，说实话，我心里啊，还真有那么一点点介意。不可能的，少臭美了。你这个人平时跟上司说话，都这种口气啊？我逗你了，这都听不出来。我饿了，去吃饭。我都撑死了。好，我陪你吃饭。哇，好多好吃的呀。
，来，尝尝这个，这个好吃，还有这个，哎，还有这个，小姐。我刚才已经吃了很多东西了，我真的吃不下了。你要不吃，我就真的介意了。啊！我吃，我吃还我吃还不行吗？跟李某公司谈判成功的话，我们将在这里建造一个全世界一流的标准样板工程。等到那个时候，我们欧亚达将步入一个新的台阶。我们要在这里建造一个全世界一流的一级城市。不过，我听说这次的合作是大明集团牵的头。现在赵焕英搞成这样。不光是大明集团，包括我们公司也会受到牵连。你觉得这会不会影响到今天的合作？也许会吧，我也不太知道。不过生意场上本来就没有纯粹的事情。像我爸、我岳父岳母他们这些生意人，什么好事情在他们手里转一圈，也都变味儿了。也包含你的婚姻。现在我就在想，那天如果你开车撞到了我，如果你过来狠狠地推我一把，让我在医院躺一段时间，真正想清楚究竟想要的东西是什么，可能我们两个人的命运都会有不同的结果。你可是真是宁愿自己受伤，都不愿意伤害别人，潘总经理。你这样的性格，在生意场上是很容易吃亏的哦。我没你说的那么软弱，我宁可说那是一种有担当。总是不管怎么样，做生意我不想被信息，做人，我不想用欺骗的手段来伤害别人。那待会儿见到查尔斯他们，你也准备以这个原则跟他们谈判吗？坦率的讲，有的时候我挺恨我自己的。该坚持的我无法坚守，不该执着的我却执迷不悟。好了，咱们不说这些了，说生意。一会儿，我想让你来做主谈。我，这么大的事情你让我来谈，你相信我吗？我相信你。嗯，好久都没有这么轻松过了。今天晚上真不想回去。不回去？那你老婆不在家给你闹得天翻地覆的了？我预感这种天翻地覆迟早会来。我从小到大，都是我爸妈帮我安排的一切。就连我的老婆都是他们给我派的。有时我真想挣脱这强加于我的束缚，找到属于自己的爱情。啊，看来
，真的如你所愿，今天可能回不去喽。哎呀，看来神和上帝真的是太懂我了，也可能是可怜我。你对神和上帝都这么三心二意，是不是对女孩子也一样啊？要是有一个神能像你这样坐在我面前，那我就确定了。佳琪，你为什么不在半年前出现？为什么？老天爷，为什么呀？上帝，为什么呀？干杯！啊，干杯干嘛？发什么神经？喂，老公，你什么时候回来？呃，今天的事还没完，可能我回不去了。不回来了？潘宁浩，我告诉你，今天的人必须回来。你不要再闹了，好不好？我在工作，你那个女人呢？她在哪？你们是不是在一起啊？我说你不要再无理取闹了。我说过了，我在工作。我先不跟你说了啊，我这边还有事情，回头再打给你。来，干嘛啊你？又是消息，狐狸精贱女人！你干嘛这么说的呀？你怎么不骂你老公是贱男人呢？你还护着他？你看现在都几点了，他肯定不会回来了。你不信，你打电话问问他，你看他怎么说。你打呀！打就打怎么样？我说什么来着？他也不接电话吧？我都跟你说了，他们是商量好的。老板，不用找了。哎，你干什么？我我我还没吃完呢。不用你管。谁的家、啊？我们的家。算了吧，我才跟你不是一家的呢。你看清楚了，我可不是汤加斯啊。什么？来，让我好好看清楚
也没事，不过我们今天晚上都喝了很多的酒。是啊，喝了很多很多的酒。对，我我的房间在在这儿，你的房间在这儿。晚上如果有事情，随时过来找我。要破门而入啊！钥匙，讨厌！刘布，晚安。晚，晚安。怎么还不睡啊
不能跟潘景浩单独喝酒，爹啊，不能在那过夜，就算过夜了，也不能跟他同一家酒店。小琪，小琪昨天晚上的肖小姐，你有见到她吗？她一大早离开了你回来了啊，老公，你可算回来了。要不要工作这么辛苦啊？呃，就是啊，景浩，晚上打你电话呢也打不通，你就是不回来的话，也该跟家人说一声啊。假死等你等到大半夜呢。没事的，妈，景浩哥工作忙嘛，我可以理解的。呃，我昨天呃在陪客户，一直忙到现在。老公。看你一脸疲惫的样子，昨天晚上一定很辛苦吧？现在赶快上我洗个澡，一会儿我给你按摩按摩。按摩？对呀、啊，我跟美容院的小姑娘学的，专门学回来伺候老公用的，特别专业。赶紧上楼吧，来，嗯，走了。来来来，起来，我给你按摩。来，哎，不用了，佳思，我现在特别累，你让我睡会儿啊。哎，来嘛！你工作那么辛苦，我新学的，特别专业。来来来，起来！杨、哎、婶、哎，我真的不用。下次你你想去按摩就给爸妈按摩去吧。啊！哎呦，我新学的，专门伺候你。哎呦，我真的不用，你手像尸体一样凉，你别摸我好不好？你快去给妈按摩去。
我不起来，我睡觉。这怎么回事？你看，我的衬衣。谁的狗呀？什么狗呀？记不住，这谁弄的？什么狗呀？我不知道。你不起来好吗？不弄了。我都不知道你说的是什么。你让我睡觉，睡醒了再回答你。说吧，老实交代。说话呀，儿子，你是不是在外边做傻事了？你快跟妈妈说，这是个误会。妈，都证据确凿了，你还替他说话？我不是替他说话，我是不想冤枉他。反正我不想说话了，说了你们也不信。我真是不小心蹭当的。昨天晚上我在陪客户吃饭，其中有女人，吃完了我们就去跳舞了。至于是怎么弄上的，我真的不知道。贾斯啊，可能真的是这样的。你是知道的，在外边陪客户喝酒，什么人都会遇见，什么状况都可能发生。我觉得还是应该相信他这一回。别再逼他了，潘景浩，你看着我，你转过来看着我，你撒谎，你要是问心无愧的话，你为什么不敢看着我？我知道，你和那个小姐上床了，你瞒不了我的。我知道，现在我说什么你也不会信的，但是我真的没有做出对不起你的事情。公司还要工作，我真的没有时间陪你们在这闹。贾斯，你别把话说的这么绝，免得他连解释的机会都没有了。肖琪，肖琪。师傅，你能开快点吗？一会儿告诉你，快闭上。去哪儿啊？跟我走吧。小心哦，不许睁眼睛。好，再往前走两步，停。等一下啊，不让你睁眼睛，不许唱。
好了，现在你可以把眼睛睁开了。你干嘛呀？你冷静一点。我冷静，你让我怎么冷静？我现在怎么可能冷静得下来？小姐，对不起啊，我……你跟他说对不起，你对不起的人是我。小四，你能不能回家？回家我再给你好好解释。我不要听解释，我要你现在就解雇他，当着我的面解雇他。小四，我求你了，我求你先回家行吗？回家，我一定给你个交代。为什么是我走？为什么他留下？他犯什么东西啊？小心！小心！小心！潘金浩，你给我回来！潘金浩！小心！你脸没事吧？我没事。对不起啊，可是这个事情你也别全怪他。我根本不怪他。错的都是我，怎么会呢？错的是我。够了，所以我们两个不能再继续错下去。哎，小姐，潘景浩，你不可能同时握住两个女人的手。可是我现在只想握住你的手。放手吧，小姐。喂，汤圆，你在哪儿呢？我在江边。你怎么了？不是，汤圆，你在江边干嘛？你哭什么呀？不是，你发生什么事？你告诉我呀！你千万别做傻事，你千万别，你千万别跳江！你听我说，我现在马上去找你，你别动，你别动。千万别想不开，你千万别自杀，行吗，汤圆？汤圆，我才不会自杀呢，谁想不开了？你不自杀？我大小姐，大小姐，大小姐，你以后能别这么吓人，行吗？我求你了，行吗？啊！
你当然不能接了你退啊我跟你讲啊你得有骨气对那你接你就说咱们俩在睡觉呢别来烦咱怎么了你想给戴绿帽子你真敢给吗你啊你笑什么有那么好笑吗我就是真给他戴绿帽子别把薛伦惹妈我在吗你小声一点爸妈吴姐你下去吧嗯哼一个女人家半夜三更喝成这个样回来成何体统你先别生气了去吧赶紧把他扶上楼去带他去卫生间用冷水好好的让他清醒清醒爸家思虽然喝多了不对可是这大半夜的快去
对不起啊。我爸就是这个样子，要不以后你爸也别乱跑出去啊。吕布，吕布，吕布。景浩，景浩，景浩坐下吃饭吧。爸，我今天不去公司了，佳思都发烧了。你要是不想去，这辈子你都别去了。发烧，我可是发酒骚吧？大半夜里跟别的男人去喝酒，不骚才怪。哎呀哎呀，别说了别说了，赶紧吃饭。十点钟开会，迟到了你就别来了。还有，那个跟你一块出差的那肖琪，今天把他给辞了。正经东西不学，尽学就邪魔歪道在家安心养病，我一会儿让妈找个医生过来好好看看你啊。想留下来陪你啊，可是你知道，那样的话，爸一定会生气的。你乖啊，我会想办法早点下班回来陪你。
奇啊？怎么了？啊，没事，妈，我可能在外面吃坏东西了，你快去睡吧。以后像海鲜这些东西啊，就少吃点儿，外面太贵了。你要想吃什么呀，妈给你弄啊是不是谈恋爱都谈疯了？你都不理我了。你怎么了？声音怎么怪怪的？兰兰，我搞砸了。出什么事儿了？我怀孕了。你吗？是我，景浩。哎，你快把门打开，你去找钥匙，把门打开。景浩，你答应妈妈，妈妈放你出来以后，你老老实实给家斯认个错，你们好好过日子，行吗？行，妈，我什么都答应你，你快去开门。好的，好的，我这就去找锁匠来给你开门啊。哎哎，等一下，妈，你去找锁匠很长时间，你能不能不先把手机给我？可能在爸爸房间，你去找一下，好不好？你有手机干嘛？你还想跟那个女人联系啊？妈，真是此君不敢。看来你爸爸把,把你关起来是对的。妈妈，你听我说呀，我真的要跟他说清楚，我说清楚才行啊。闹成这个样子，你还有什么好说的？看来你就是此心不敢。你爸爸你关起来是对的。妈，我知道，从小到大你最心疼我了，我从来都听你的。可是这一次，可是这一次让我做主好不好？我是真的喜欢萧琪，求你了，妈，妈，我求你了。你现在已经结婚了，结婚的男人就应该负责任。你这样做，对得起贾斯吗？妈，我真的不喜欢贾斯，我不能骗他，我更不能骗自己。我是喜欢小琪，我想跟他在一起。妈，难道你不希望你自己儿子幸福吗？妈，快去，你快去找手机来，妈。好的，好的，好的，好的，我现在就想办法去给你找手机啊。
心，你还好吗？一个未婚新孕的女人能好得了吗？未婚新孕，你的意思是我们？金浩，真如你所愿，你之前在酒吧发誓说，终有一天，你会让我成为你孩子他妈。你说什么？你怀孕了？我要做爸爸了！我要做爸爸了！喂，小琪，你干嘛呢？我在汉口医院。什么？你在医院干嘛？要不我现在过去陪你？谢谢你。我准备做手术了。不是你好端端做手术干嘛？你不是想把孩子打掉吗？小小琪，我知道你不想打掉孩子，但是，如果如果你不打的话，我愿意做孩子的爸爸。真的，小姐，真的。喂。你是不是有潘景浩的电话？想潘景浩的电话，把我弄进你们公司，我就告诉你。别废话，赶紧报给我。你记一下啊，幺三八幺零幺幺二。喂，喂，潘景浩，是我洪洋。小齐现在江城汉口医院，他现在要做人流。人流，你还是不是男人？你要是不关心他，我现在马上就过去。哎，喂，喂，开门，妈，你回来没有啊？妈，哎有天到了医院一定护着景浩，不然他们快又要打人了。知道。知道。你干嘛？儿子。你。你。哎哎哎！回来。景浩
，散了，散了。小姐，请你快点，不要浪费我们的时间。小姐，快点！喂，景浩。小姐，我告诉你，不管有谁阻挠，我都是要跟你结婚的。所以，请你不要伤害我们的孩子。听到了没有？刚才路上有点塞，我现在已经快到医院了。这家私怎么办？金浩，金浩！你看看，哎，你好。问一下，车里面的人呢？车里面的人被送进医院了。谢谢。小姐，小姐，走了。别管我。哎，景浩，你不要急着出院好吗？你出了车祸了，得好好检查一下，免得留后遗症了。我要去找小琪。你给我闭嘴！今天你老婆出院，你知不知道？你不去看你老婆，你去找那个女人。你看看你现在，你被那个女人弄成个什么样子了？你，我必须要去找小琪。你今天要是敢踏出这个病房一步，你就不是我潘有天的儿子。我要对小琪负责任。你对小琪负责，谁给我这张老脸负责？小琪怀孕了。什么？所以你知道我为什么要去找他了吗？小姐，你看看这孩子臭小子，你还敢来？郑坤，有话好好说。景浩，坐吧。我有话要对家思说。你还有脸见家思？有什么话大家当面说。把你爸妈叫来。我今天只是想跟佳思单独聊聊。什么？
什么意思啊？有话先跟我这个爸爸说，我女儿身子弱，见不得你这混东西。那好吧，我先走了，改天再来。哎，景浩，其实呢，我跟加斯他爸都盼着你们好，所以有什么我们就说什么。你们俩之间的事呢，要是不希望我们大人干涉，我们就不干涉。说真的，加斯他真的很想见你。他之前有不对的地方，我也批评过他了。可如果你知错能改，能承认错误的话，当然是我们父母求之不得的事啊。让家斯这么难过，是我不好，都是我的错。可能这场婚姻从一开始就是个错，所以我不想一错再错。我今天来是想告诉他，我想结束这场婚姻。啊！你说什么？再说一遍！对不起，我让你们失望了。我今天来就是想告诉加斯，我要跟他离婚。离婚？给老潘打电话，让他们都过来。我跟这畜生说不了。喂，亲家，这景浩在我们这儿说要离婚。什么？他要离婚？老唐气得不行了，你们赶紧过来吧！你等等，你等等，老潘，老潘，哎，不知道他们要不要来？他们还有什么脸来啊？说不定就是串通好的。来了也没用，婚是我结的，离也是我离。见不到你了，你脸怎么了？我没事，只要能跟你在一起，任何牺牲都是值得的。别说了，我们上车吧。
进去以后，不要！谁谁谁，康家是哪的？不要你干嘛呀？不要！这是小秋去哪的？不要你干嘛？没看他已经受伤了吗？金浩，你没事吧？你很有种啊！不过没关系，你彻底的打醒了我。我告诉你，你的担心是多余的，我一定会好好照顾小琪的。潘景浩，我警告你，你可以带走小琪，但是，要是有半点对不起小琪，我胡杨。绝对不会放过你！你听清了吗？我们走吧。景浩，你等我一下。胡杨。谢谢你，谢谢你一直以来为我所做的一切。不要再跟我说感谢，也不要说再见。我很高兴有你这个朋友。我送你一句话，就当是为你送行的礼物。其实你早就应该选择放弃，既然没选择放弃，今后就不要放弃选择，选择正确的生活。无论多难，也要选择活下去。